എല്ലാവർക്കും സലു കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സമീറ ഞായറാഴ്ചത്തെ നമ്മളുടെ നോമ്പുതറ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് റെസിപ്പീസും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ സലു കിച്ചൻ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടി മറക്കരുതേ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് പോവാം അപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വാം വാട്ടർ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് അടച്ച് പൊങ്ങാനായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പച്ചരി മൂന്ന് കപ്പ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കപ്പിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതോടൊപ്പം അരമുറി തേങ്ങ എടുക്കും അപ്പോൾ തേങ്ങ ഞാനൊന്ന് ചിരകി എടുക്കുകയാണ് പച്ചരി ഞാനൊരു നാല് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെള്ളം ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് പച്ചരിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അരമുറി തേങ്ങ ചിരകിൻ്റെ പകുതിയും ഒരു കപ്പ് ചോറും കൂട്ടിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ വെള്ളം കൂടിപ്പോരുത് രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടാണ് ഞാനിത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് കാരണം ഒറ്റ ബാച്ചിൽ നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടര മണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അരയ്ക്കാനായിട്ട് അടുക്കളയിലേക്ക് വന്നത് എനിക്ക് രാത്രിയത്തേക്ക് മതിയാവും ഇത് അപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ ഈ പൊങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന ഈസ്റ്റിൻ്റെ വെള്ളം പകുതി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും പകുതി ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചിൽ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അരച്ച ഈ മാവിനെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പൊക്കമുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ അരച്ചെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യും മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഞാനിത് മൂടി മാറ്റി വെക്കും ഉപ്പും പഞ്ചസാരയൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇടത്തില്ല കേട്ടോ ഇന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത്താഴത്തിന് ചോറുണ്ടാക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കോവയ്ക്ക് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് കോവയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഞാനിതുപോലെ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഇരുമ്പുചട്ടി അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ കുറച്ച് കറിയേപ്പല ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോവയ്ക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കും പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒന്ന് വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും ഞാൻ കുറേ ദിവസമായി ചോറ് കഴിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ റിസ്വാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാൻ ദേ വന്നപ്പോൾ റിസ്വാൻ ദേ ഫോണിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവൻ എന്നെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും ഒരു നാണം സുൽത്താനും ഇവിടെ എന്തെന്നോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടു പേർക്കും പെട്ടെന്ന് എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ എന്തോ ഒരു നാണം മാറിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും അടുക്കളയിലേക്ക് വന്നതേ നമ്മുടെ കോവയ്ക്ക് വഴണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും കോവയ്ക്ക പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി കിട്ടും ഇതേ കണ്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായി ഈ ഒരു നാരങ്ങ വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് ഇത് വടകമ്പുളി നാരങ്ങയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് അച്ചാറിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവിയേറ്റാണ് അപ്പം ഈ കോവയ്ക്ക വെജിറ്റബിൾ റാക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ നാരങ്ങയുടെ കാര്യം ഓർത്തത് അപ്പം ഈ സമയം ഞാൻ ടെറസിലേക്ക് പോയിട്ട് എൻ്റെ തുണികളും മല്ലി ഉണക്കാനിട്ടതും ഒക്കെ എടുക്കുകയാണ് അപ്പം മല്ലി ഇനി ഞാൻ ഉണക്കത്തില്ല കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് പൊടിക്കത്തേ ഉള്ളൂ പാകത്തിന് ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കോവയ്ക്ക തണുത്തപ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ ടിഫിനിലാക്കിയിട്ട് ഇനി അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ അപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പത്തിന് കറിയായിട്ട് ഞാൻ മട്ടൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നാല് സവോള ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കും എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഇതളുകളൊക്കെ ഒന്ന് വിടർത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ വഴറ്റിയെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ
പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ ചതച്ചിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നതെന്നും ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് ചതച്ച് ചേർക്കുമ്പം അപ്പം നമ്മുടെ നാരങ്ങ ഇതേ പാകത്തിന് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതൊന്ന് പുറത്തേക്ക് മാറ്റുവാണ് കുറേ ദിവസമായി കേട്ടോ ഈ ഒരു നാരങ്ങ വാങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ മറന്നു പോയതാണ് അച്ചാറിടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ സമയം തന്നെ എൻ്റെ ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതൊന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ വഴറ്റിയ സവാളയിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഈ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പട്ട രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു എടുത്തിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആദ്യം ഉലുവ ഇടുമ്പോൾ ഇടേണ്ടതാണ് ഞാൻ മറന്നു പോയി കേട്ടോ ധൃതിയുടെ ഇടയിൽ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ മൂന്ന് ടൊമാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടൊമാറ്റോയും ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റിയ ശേഷം നമ്മൾ ഈ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും അതായത് ആ പച്ച മസാലയുടെ മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഞാനിവിടെ മട്ടൺ കഴുകിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മട്ടൺ പീസസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതുപോലെ ഈ മസാല എല്ലായിടത്തും വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും കണ്ടോ അതേ ഇതുപോലെ ഇളക്കിയ ശേഷം ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പോളം തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ തക്കാളി ചേർത്തത് കൊണ്ടും നമ്മളിത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ചാർ നന്നായിട്ട് ഊറി വരും അപ്പം ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കർ വിസിലിട്ടിട്ട് നാല് വിസിൽ വരെ ഇത് വേഗിച്ചെടുക്കും അപ്പം നാരങ്ങ പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വടുകമ്പളി നാരങ്ങ അച്ചാറിടുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇതിന് മുൻപ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം അപ്പം ഈ നാരങ്ങ ദേ ഇരുന്നപ്പോഴേക്കും അതൊരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയായി പോയി കേട്ടോ അപ്പം ഞാനതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാംസമൊക്കെ അതേ വേറിട്ടൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നു കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ കുരു എല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റണം കേട്ടോ കുരു ഇതിൽ ഇരിക്കരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കുരു ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വല്ലാത്ത കവറപ്പുണ്ടാകും അപ്പോൾ നാരങ്ങ എല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു പാനിലേക്ക് നല്ലെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കണം കേട്ടോ ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ച് വറ്റൽ മുളക് ഇട്ട ശേഷം നമ്മൾ ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കും അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കും കേട്ടോ ശരിക്കും നല്ലെണ്ണയിൽ ഇത് കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണമാണ് ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും ഇനി ഫ്ലെയിം ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പൊടികൾ ചേർത്തത് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നാരങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നോമ്പായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ മടിച്ച് മടിച്ച് നിന്നത് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ശർക്കര പാനി എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ശർക്കര പാനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പാനി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ നാരങ്ങ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കര പാനി ചേർത്തത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുക്കണം കണ്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ വടുകമ്പുളി നാരങ്ങ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ജ്യൂസാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ക്യാരറ്റും മൂന്ന് ടൊമാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ കഴുകി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ടാങ്കാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓറഞ്ചിൻ്റെ ടാങ്കിൻ്റെ പൊടി ഇതുപോലെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഈ ക്യാരറ്റും ടൊമാറ്റോയും ഐസ് ക്യൂബ്സും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെളിയിൽ നല്ല മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ
അപ്പം നിങ്ങൾ ജ്യൂസ് അടിക്കുമ്പോഴേക്ക് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഇത് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ കാരണം നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സലൂ കിച്ചൻ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ ഇപ്പോൾ നിസ്കാരം ഓതലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ഒരു പത്തര മണിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് നമ്മളുടെ മാവ് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇനി അപ്പം ചുടാൻ പോവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അച്ചാർ ഞാൻ കുപ്പിയിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചൂടായതുകൊണ്ട് പുറത്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിലപ്പോൾ ചീത്തയായി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാത്രി ഒരു പത്തര മണിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പവും മട്ടൻ കറിയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ മെനു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ സലൂ കിച്ചൻ ഒൻപത് ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ലെവൽ വരെ എത്താൻ സാധിച്ചത് അതിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും എങ്ങനെ നന്ദി പറയുന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല കാരണം നന്ദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്നതൊന്നും അല്ല ഇത് എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ഒരു സന്തോഷം അത് ഞാൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ നിങ്ങളോട് അത് പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പം തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഇത് ഷെയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ഈ ചാനൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി എത്തത്തുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ നമ്മളുടെ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നല്ല റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബബായ് Thank you.